Hello students, how are you today? Please open your book page 88, página 88. Les voy a leer la explicación. Uh, in English, the words in a sentence are pronounced more strongly when these words carry the important information. For example, eh, en inglés las palabras en una oración son pronunciadas más fuerte cuando estas palabras eh, cargan información importante. Ejemplo de esta oración, eh, las que están en mayúscula es que se pronuncian más fuerte. I always drink water at school. Estas tres palabras cargan eh, que siempre tomas agua en la escuela. Ah, repitan conmigo. I always drink water at school. Very good. Estas se llaman eh, stressed words. Stress es la, la palabra que, o la sílaba, decimos stressed cuando se pronuncia más fuerte. ¿Sí? No es que estén estresadas, es que se pronuncian más fuerte. Now, listen and underline the stressed words. La primera oración aquí ya está subrayada. You can notice that underline words in the first sentence. Eh, carbohydrates are fuel for your body. Bien, esas tres palabras ya están subrayadas porque son lo que, con la información más importante. Repitan. Carbohydrates are fuel for your body. Very good. Now you listen and underline, vamos a subrayar the stress words. Track 40. 1. Carbohydrates are fuel for your body. 2. Nuts are a rich source of protein. Very good. Vamos a, a repetir. La voy a pausar y repetir. Nuts are a rich source of protein. ¿Cuál creen ustedes que sean la, la que contienen? Can you guess uh, the stress words? Muy bien, las vamos a ir subrayando yo aquí con ustedes. Nuts are a rich source of protein. Very good. Vamos a escuchar la tercera. Three. If you breathe deeply, you'll relax. Very good. Repitan conmigo. If you breathe deeply, you'll relax. Si se fijan, el audio no lo está gritando como yo. Yo lo estoy exagerando para que se puedan dar cuenta. If you breathe deeply, you'll relax. Es como solo un, una pronunciación un poquito más fuerte que las demás. Número cuatro, number four. Four. If you exercise regularly, you'll burn off excess calories. Very good. Repitan conmigo. If you exercise regularly, you'll burn off excess calories. ¿Cuál vamos a subrayar? If you exercise regularly, you'll burn off excess calories. Very good. Number five. Five. Talking or writing about your feelings helps you to deal with them. Repeat after me. Talking or writing about your feelings helps you to deal with them. Si notan eh, las que están pronunciadas como con más énfasis. Ok, entonces. Talking or writing about your feelings helps you to deal with them. Excellent. Now. Can you guess the stress words in the sentences 6 to 10? ¿Pueden ustedes subrayar de las 6 a las 10? Los voy a esperar un momento para que ustedes subrayen las que creen 
que se pronuncian o que la información es la más importante y se, se pronuncia con más fuerza. Subrayen de las 6 a la 10 y ahorita lo vamos a revisar con el audio. Okay. Vamos a terminar entonces el audio para que ustedes lo revisen. 6. Wear a helmet when riding your bike to protect your brain. 7. What goes up but never comes down. 8. I don't sleep well at night. 9. My brother is allergic to cats. 10. If you want to be fit, you need to be active. Very good. Entonces, en las seis, ¿cuáles subrayaron? Wear a helmet. Si se fijan, las preposiciones no se subrayan, no es lo más importante, ¿verdad? Wear a helmet when riding your bike o los sujetos, más bien como los verbos, como la información más importante. Wear a helmet when riding your bike to protect your brain. Very good. Seven. What goes up? but never comes down. Eight. I don't sleep well at night. Nine. My brother is allergic to cats. Ten. If you want, if you want to be fit, You need to be, to be active. Excellent. Very good. Now you have to listen to uh, some knock-knock jokes. Son bromas que, que empiezan con knock-knock, como el sonido cuando tocas la puerta. Eh, someone knocks on a door. The other person asks, Who's there? Otra persona dice. Es como un juego que dice, toc, toc, ¿quién es? No sé si en español han escuchado, toc, toc, ¿quién es la vieja Inés? ¿Qué quiere? Algo así, ¿no? Entonces, en inglés también es común decir, no, no, who's there? And the answer always involves a play in words. Es como un juego de palabras. Entonces, vamos a escuchar los cuatro juegos de no, no, las bromas. Y las van a repetir. Y esperemos que vamos a entender estas bromas o juegos de palabras. Muy bien. Track 41. One. Knock, knock. Who's there? Ken. Ken who? Can you open the door, please? Okay, repeat after me. Knock, knock. Who's there? Ken, Ken who? Can you open the door, please? ¿Le entendieron? Ok, le pregunta como, ¿quién es Ken? ¿Quién es como, cuál Ken? Ken who? Y ya le dice, can you open the door? Es él, pero está jugando con el Ken de nombre y el can you open, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Es un chiste. Vamos al Two. número dos. Knock, knock. Who's there? Justin. Justin who? Justin, time for dinner. Ok, repita. Knock, knock. Who's there? Justin. Justin who? Justin, time for dinner. Es como, ¿cuál Justin? Justo a tiempo para la cena. Just, just, just in time for dinner. Three. Three. Knock, knock. Who's there? Butch. Butch who? Put your arms around me. Ok, ese no, no, no sé si le pregunta quién es, Butch, but, ¿cuál Butch? Y dice, Butch, your arms around me. Yo entiendo 
que es un juego de palabras entre Butch y se parece a como Butch, pon tus armas alrededor de mí, o oh, tus armas, perdón, tus brazos, como abrázame. Pero no sé a qué se refiere con Butch, que se parezca a como pa, pa, Butch. No sé si ustedes le entienden. Four. Knock, knock. Who's there? Cheese. Cheese who? She's a cute girl. Ok, eh, repitan. Knock, knock. Who's there? She's. She's who? She's a cute girl. Es, yo entiendo como hace referencia entre she's y she is. Ella es. She's a cute girl. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir a, a, a la página. En la página 88, you have to listen and underline the stress Words. Vamos a escuchar y subrayar las palabras que se pronuncian con mayor intensidad en la oración. So Students D, track 31. 1. Fruits and vegetables come in the colors of the rainbow. 2. They contain important nutrients like vitamins and minerals. 3. Some are orange or yellow and contain vitamin C and potassium. Pueden ser varias. 4. Purple fruits help you absorb calcium. 5. We need to eat fruits and vegetables of all colors. Subrayan entonces las palabras que se pronuncian con mayor intensidad. Draw, color and label. Aquí tenemos uh, unas palabras. A red fruit. Lo dibujan, draw. Lo colorean, del color que nos dice. Y lo etiquetan. ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo es? Pueden usar el diccionario si es necesario. A white fruit, a green fruit, a purple fruit, and a yellow fruit. Y en el segundo audio, you have to listen and answer the questions sobre este refri. Student CD, track 32. Nos hace preguntas, what do our bones need to be strong? ¿Qué necesitan nuestros huesos para estar fuertes? Vamos a escuchar y responder. One. Bones need calcium to be strong. Y responden. Calcium. Two. We find good oils in fish. Donde? Where? Three. Sports players need a lot of carbohydrates. Four. We need five servings of fruits and vegetables every day. Five. We need protein to keep our muscles strong. Okay. Entonces, bueno, es about food. Y enumeran ahora sí en el refri, look and number. Por ejemplo, la número uno que habla de calcium. Eh, ponen en qué alimento se encuentra el calcium y le ponen number one. Y así con cada pregunta sobre los alimentos a los que se refiere. Eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Thank you. Have a nice day. Bye.